我们接着看亲人，亲近仁德之人。啊，之前也有讲过，这个人呐、啊、是会议制，恶人哪两个人能够啊想到自己，就能想到他人，也就是己所不欲，勿施于人。己欲利而利人，己欲达而达人的一种态度。再讲白一点呢、啊，处处能啊，替人设想。那我们在判断一个仁德之人呢、啊，可以从几个角度啊来看。第一个啊，存心仁厚，而且啊，处处。谦卑，能够以身作则。我们在北京办课程，刚好啊，老师啊到三通去处理一些事情，那连夜啊坐了好几个小时的车，在差不多八九点呢、啊、赶到了北京。那刚好我们那时候正在办五天培训课，杨老师都还没休息啊。就到我们办的这个酒店呐、啊，来看大家。刚好一些学员呐、啊、碰上了，杨老师就对他们说：“他说我们的课啊，假如讲的不好啊，你们一定要帮我们啊指出缺点来，指出缺点来。”第二件事啊，又接着问。这些学员，他说啊，吃的不好，睡的不好，一定要跟我们怎么样反应？哦，一定啊，要告诉我们，不然我们会招待啊，不周。第三点啊，杨老师又对这些学员说，上课啊，一定很辛苦，所以你们啊，要多休息。上课辛不辛苦？辛苦，<笑>所以你们今天要多休息。<笑>好，所以确确实实啊，杨老师啊，处处怎么样？替人着想。好，有一次啊，刚好老师到海口去，我跟他走在马路上，看到一个老婆婆啊，推着水果在卖。就杨老师呢，带着我呢去给他买了一些香蕉。就老师啊，就挑了一些呢，比较烂的、快要坏掉的，买回来。那心有余怎么样？<笑>要发问，我说老师，你怎么买这个比较不好的？杨老师说啊，这个比较不好的，假如再没有人买，就怎么样？就烂掉了，因为我们回去马上啊就要吃了，所以赶快啊把它买走。所以呢，即使本来不买水果，一看到是老人家卖的，所以去买。再来啊，也珍惜这些食物，不要把它糟蹋了。好，好，所以呢，我们可以从。他的存心仁厚啊，来观察，再来从谦卑的态度，我们我们看到啊，稻穗越丰满啊，它就啊垂的越低啊，所以海纳百川，而大海却是跟百川比起来最什么低下的。位置好，所以孔老夫子一生呢、啊，教化了这么多的学生，但是啊，孔夫子说他一生的言论呢、啊，述而不作，代表啊，夫子非常的谦卑啊。他说啊，我所讲述的这些道理，都是古圣先王。
都是尧舜禹汤、文武周公啊传下来的，所以非常啊谦虚，也有唯有谦虚啊，才能跟道德啊相应。所以我们从可以从啊第二件事谦卑来看，谦卑来看，那这一点啊，我也在澳洲学到了。因为啊，卢叔叔就坐我的旁边，坐了一两个礼拜啊，我还不是庐山怎么样真面目。后来幸好有学那一句“是诸父啊，如是父”，我才懂得主动啊，跟卢叔叔啊鞠了一躬，卢叔叔好，不然我就当面怎么样错过。啊。那可就差很多了。而从这一件事啊，也深刻体会，真正有德行的人，看起来怎么样？平易啊，近人，非常谦卑。所以呢，我往后在进入啊一些新的团体，绝对不会被人家骗的。因为我们年轻人哈，假如听一些人啊讲的天花。万罪哦！我又跟哪一个官员很熟？好，我这个家里有多少财产？哦，事业做多大？好，一般的年轻人一听会怎么样？哇，怎么这么厉害？很有可能都被带到错误的方向去了。所以呢，第二点是谦卑。第三点呢、啊，必定是以身作则。都是啊，讲到一定做到，甚至于是啊，先做到了，才说出来。所以啊，做到以后才说啊，是圣人；说了以后能做到啊，是贤人；说了以后做不到啊，叫骗人。<笑>那我们要做圣还是做贤？哈。就不要做骗就对了，好，物自暴，物自弃，圣与贤哈，可循治，所以必然啊，时时呢，要提醒自己以身作则，要能够啊，先从修身做起。李炳南老师，我曾经啊去过他的纪念馆。也感受啊，非常的深刻。老人家确实啊，处处都以身作则。他的衣服啊，穿了几十年啊。都没有换过。那当我们去看到衣服啊，确实看起来还是非常整洁、朴素，那种习物的态度啊，都是做出来。那看到老人家的内衣啊。跟袜子啊，都是啊，补了又补，所以外面看得到的部分啊，都很整齐，代表对人的尊重；里面看不到的部分啊，都尽心尽力再把它修补，代表对东西的习服态度。李老师的学生多不多啊？多啊，送他的衣服多不多？多啊，但是他拿到的这些东西啊，都送给他人，时时都看到啊，别人的需要。那李老师，他活到啊九十七岁才往生，到九十七岁啊。还在讲课，还在讲课。他的学生啊，就对他老人家说：“他说老师啊，你都有这么多学生啊，让我们帮你讲就好了，你就不要啊，再这么样的辛劳。因为老人家九十七岁讲课啊，是要好几个学生啊，一起把他怎么样扛上讲台。”
。结果老人家说啊，他说啊，众人啊，要我讲一天，只要我活着，活一天，就要尽力啊，讲一天。所以这样的态度啊，确确实实，都是啊，以身作则。所以李老师有一首诗啊，写道：“未改心常热，乾陵暗入人。但能光照远，不惜自焚身。”时时刻刻啊，不忘这一颗啊，帮助众人的心。乾陵啊。这些暗路的人，找不到人生出路的人，智慧无法开显的人，他呢都是这一份怜悯之心。啊，但能光照远，啊，只要啊能够让他们的眼前能够出现光明啊，不惜自焚身啊，不惜啊燃烧自己，照亮。别人，所以老人家演出了牺牲、奉献的精神，而他的学生释金空教授啊，也是师字如己字，把老师的志向啊，也完全呢、啊、当做自己的志向，所以我的师长已经。八十岁了，他还在世界各地啊，为了宗教的融合，为了世界的和平啊，还奔波不断。有一次，老人家在讲课的时候提到，他说啊，你们这些年轻人啊，要啊发出啊利益啊众人的心。我年纪都这么大了，还全世界啊奔波啊，有没有啊？哪一位年轻人啊，愿意出来啊，多做一些事情，多为这个社会、国家、世界多做些事啊？你们假如愿意啊，我老人家都愿意啊，给你们磕头啊。所以当时候啊。听到师长这样的谈话，我们做学生的确实感到非常的惭愧。能遇到这么好的老师指导啊，我们应该珍惜。师志啊，老师的志向要当做啊自己的志向。所以，虽然自己能力不好，但是也要尽力啊。去依教奉行，就起了一个念头啊，一定啊，帮师长多做一点事。结果后来啊，过没有多久啊，深圳就邀请我过去演讲。所以确确实实啊，一个人所处的境界啊，完全是他的心啊，去招感的。能感是真心，所所感啊是境界。所以从三月份以后啊，我就啊到各地啊飞来飞去了。所以确实啊，在目前的社会、目前的世界，有太多重要的事啊，都需要我们真心去付出，在家庭。在很多的团体、很多的国家之中，都有刻不缓、总缓的事要做。而要让这些事情能够圆满呢、啊，一定要我们怎么样？发出啊，愿心才行。相信啊，人有善愿，天必从之。所以有这么多好的。长辈啊，给我学习，我的内心啊
很欢喜，也啊非常战战兢兢。好，因为啊不能自己做不好啊，而让这么多的老师长者啊辜负了对我们的教导。我在前年曾经在台中。住了半年，刚好杨老师带着我去拜见徐醒明老师，徐老师也是快八十岁了。当时候因为正值过年前夕，所以街道啊很拥挤，尤其经过一些菜市场，所以晚到了一二十分钟。当我们才开到。徐老师的家里的小巷子都还没到他们家，他早就已经在巷口啊等我们，因为他怕我们怎么样找不到，就看着老人家恭恭敬敬啊站在那里等。啊，我当时候啊印象很深，学问啊绝对不是说出来的。学问啊，是怎么样？真正做出来的，所以要以身作则。以身作则，很多次啊，因为杨老师必须在大陆各地啊奔波处理很多事物，有时候刚下飞机十点十一点呢、啊，因为一回来啊，大方广又有很多事物。老师连休息都没有，就马上又开始工作，常常啊要再忙到两点、三点。又有一次因为感冒啊，身体啊有点难受，但是工作、啊、量太大，也没有休息，结果熬夜熬到四点多啊，感冒啊好了，感冒好了，被什么治好了？浩然正气会消毒，所以我们北京就流行一句话叫“熬夜会治感冒”。不过这个要因人而异啊，一定要是为为圣贤哈，为众人啊才有这个效应啊，不然会没效。这都是啊，长者给我的榜样，我时时啊都放在心上。那我也很珍惜啊，可以亲近仁德之人的机会，所以我跟卢叔叔真正啊，在这一段时间见面的次数啊，可能五只手指头啊都算得出来。可是只要我一回台湾，我会掌握机会啊去亲近他。常常他一天讲话的时间啊，绝对不会啊比我少。有时候跟到晚上，这卢叔叔在跟一些年轻人谈话，声音都有一点怎么样，沙哑的，但是还是不疲呀、啊，不厌。所以确实，仁德之人都是能做到以身作则。当我们从这里去判断，我们就可以确定啊，这样的人。会是好的学习榜样，会是好的同参道友。好，那我们接下来啊，看经文，一起啊，把它念一遍。类不齐，流俗众，仁者稀，果仁者。人多畏，言不讳，色不媚，能亲人，无限好，得日进，过日少，不亲人，无限害，小人进，百事坏。好，我们来看第一句：同事人，累不起，流俗众。
，仁者惜。啊，诸位朋友，这一句话您现在能不能感受得到？啊，确实啊。但是仁者惜，流俗众是一个结果。结果啊，抱怨没有用啊，必须把原因怎么样找出来？那为什么现在是流俗众？仁者惜呢？因为啊，失教了，没有圣贤教诲，不明是非善恶啊。所以，纵使现在是流俗众，其实他们也都是受害者啊。所谓先人不善，不是道德，无有余者。殊无怪也。那现在要怪谁？我们在怪上一辈。上一辈说我也没学，然后再找上去，还要不要找？通通别找了。从哪里开始？哎，从我们这一代开始，不能啊，再让圣教啊埋没，要让它彰显，让它能够照亮这个人间。所以，因为失教了，再加上啊，外面的污染程度越来越严重，所以叫内无基础，外力量又很大，内外夹攻，必然是兵败如山倒。好，所以现在大家都是要先呐、啊，不要先看谁哈、啊。流俗众，先要把自己的双脚怎么样，马步啊，要扎稳，先保证自己不会怎么样，不会随波逐流。等你双脚都站稳了，双手就可以怎么样，可以拉别人，可以扶别人。把我们的能力啊，慢慢都增强之后，就能够把影响力啊。从修身，再来齐家治国，平天下去发展，我们要有信心。只要真正把圣贤学问扎根扎好的人，绝对不会随波逐流。他绝对哈可以从一个人转一个家，转。一个团体，一个社会，我们要有这个信心。所以，当我们教到“流俗众，仁者惜”呀，我们会跟小朋友说：在现在这个社会，你都不丢垃圾，但是别人有可能会丢垃圾。所以，从小就要让孩子有学为人师啊，行为示范的态度。而且要告诉他们，五加二啊，绝对不能啊等于零。什么叫五加二等于零？这是一条啊很普遍的数学题目，你们有没有做对？五加二等于零，有时候还会小于零。就是啊，在学校上课上五天，礼拜六、礼拜天回去又看电视看到半夜，隔天又睡到中午。那两天一磨，有没有进步？能够不进不退啊，还有点欣慰。大部分怎么样？退了，小于零。我们有跟小朋友讲，小朋友听了之后都怎么样？哈哈笑，笑完之后就告诉他们，我们绝对不会像这样。我们回去要做其他小朋友的榜样，而且还要做父母的榜样。所以这些孩子也很争气哦，回去照常啊，六点半起床，七点开始朗诵《弟子规》。有一次妈妈刚好啊，怕他睡不够啊，没叫他。当他走出房间的门，看客厅的表，已经超过七点，突然放声大哭起来。所以孩子的态度啊。习惯
纯自然，而且那一个哭啊，不只是因为没有读《弟子规》啊，还有一个更重要的因素是什么？他没有听啊老师的话，因为他们对老师怎么样，非常的尊敬。所以流俗众，仁者稀。好，我们了解到这个实际状况，也要常常砥砺自己，提升自己。果仁者，人多畏，言不讳，色不昧。果然是仁者。一般的人见到他，都会。有敬畏之心，所以在《论语》当中，学生形容看到夫子啊，望之俨然，远远看到老师，非常有威仪，让人家望了就会升起恭敬之心。及之也温，啊，真正靠近老师，跟老师研讨学问呢，会觉得老师的。感觉啊，很亲切，因为啊，孔夫子啊，仁德之人，都是处处怎么样，替人着想，处处讲的言语啊，都是要开人的智慧，所以当然会深刻感觉，老师啊，为他着想，所以极之也温，所以。人多畏，言不讳，色不昧。他的言语啊，绝对不会有什么避讳，都会很正直的讲出来。因为啊，无欲则刚啊。所以，我们的格言也有提到：必立千仞，无欲。则刚，好，因为仁德之人呢、啊，绝对不是啊，去求什么名，求什么利，所以他的言语啊，都会直言不讳的指导我们，帮助我们。那色不昧，这个昧啊，是指谄媚、阿谀，所以因为他们无欲则刚啊，不求人。所以也不会摆出一副啊这种讨好的态度出来。能亲人，无限好；得日进，过日少。这个亲人呢、啊，我们也要了解到，是不是一两个月来亲一次啊？要多久？哦，时时刻刻来，掌声鼓励，标准答案。<笑>那请问一下，如何时时刻刻？你不能在走路的时候还拿着《弟子规》《圣人训》，怎么样达到时时刻刻啊？依教奉行，然后呢、啊，放在心上，放在心上。那整本经典呢、啊，熟读之后就能放在心上。还有，中国文化把它浓缩起来啊，可以有一个心法，只有三个字，我们就很好啊，时时啊提起来关照，有没有在圣教之中？中国文化的心法是哪三个字呢？君、亲、师，天地之间呐、啊，最尊贵的，就是天地君、亲、师。很多的省份呐、啊，现在的祠堂供的那个牌位啊，还有天地君、亲、师。其实啊，这些君、亲、师最重要的，就是要把天地。之德啊，落实在立身，落实在齐家，落实在啊
贡献社会上，所以中国人对于君亲师特别的恭敬，而这个君亲师除了身份之外啊，还有它本质的意义。我们只要时时告诉自己，有没有做之君。做之亲，做之师，这样你就能时时啊，在圣道之中。那很多人说了，那我又不是企业老板，怎么做之君？这个“君”啊，是指以身作则的意思，是指领导，以身作则，也就是身教啊。再来，坐之亲，这个“亲”是指关怀、爱护，把它当一家人看待，叫坐之亲。再来，坐之师啊，是代表教导，代表因材施教。这个呢，是教导，是言教的部分，也是抓住很多的机会教育点。而这个君亲师，一定可以解决所有人与人之间的问题。当人与人的问题可以解决，那人与社会的问题能不能解决？整个社会啊，只是人群的积累，所有对待人的态度，你只要掌握到了，人与社社会的问题就解决。那人与自然呢？一定可以和睦啊，相处，因为孟夫子告诉我们：“亲亲者，亲亲而人民，就可以爱护人民，爱护众人；人民而爱物，就可以啊，这种仁慈之心可以延伸到对于万物的关怀，好的尊重。”所以，只要能把人与人的关系处好啊，将是天下太平。所以，我们在人与人当中，时时提醒自己，有没有做到君亲师？用这样的态度啊，道业精进很快。但是，我们现在也听到家长。说孩子不好管，老师呢？说学生怎么样？不好教。老板说员工怎么样？不好带。那这些是结果啊，原因在哪里？原因在哪？儒家的一句心法，叫“行有不得啊，反求诸己”。这一句话很有意思啊，它的典故来自于《中庸》。在《中庸》里面，孔夫子提到啊，“射有似乎君子”，这个射箭啊，就好像君子之道。那我们看看射箭的时候。把弓拉开来，准备发射。好，射友似乎君子。弓箭发射出去，结果呢，没有打中目标，叫做失诸真骨。这个真骨啊，是指目标的意思。射出去没有射到目标，怪谁？反求诸其身，要怪自己技术不好。结果现在的人是射出去没有射到，马上就说，那一支箭是哪一家公司做的？我做这么差，这一支弓就是哪一家企业做的？怎么做的这么烂？都没找到什么问题的什么症结所在，所以孩子不好教，员工不好带，啊，都没有反求。诸其身，所以我们来看一下
，为什么现在的家长觉得呢？孩子教不好，就是没有真正落实君、亲、师。我们来看，现在的家长有没有以身啊，作则？有没有？可能啊，都叫孩子要做《弟子规》，要孝顺父母。结果对父母啊，讲话的态度啊，可能又不好。那小孩上行怎么样？下效啊，上行下效。我记得啊，有一个真实的故事啊，是有一个地区，他们有一个不好的风俗，就是父母啊，老到一定程度的时候。就把他们背到山上啊，就放在那里，自己就回来。他的儿子看啊，很不忍心，都一直劝他，说不要把爷爷啊放到山上去。但是他的父亲不听啊，父亲不听。后来啊，他跟着父亲啊，把爷爷背上去，放了以后啊，正准备回来，就这个儿子啊，就去把这个竹篓啊。主动的捡回来，他的父亲就跟他说：“那个竹篓就放那里就好，你怎么还捡回来？”结果这个儿子啊，就对他父亲说：“我要拿回来啊，以后可以背你上来。”这个儿子有没有智慧？有啊，他用这种善巧啊，把他父亲的这个这个孝心哈、啊，先唤醒一下。他也会顾虑到，哎呦，那我不孝的话，我的儿子马上怎么样？学去的。所以，家长假如没有当好榜样，上梁不正啊，下梁定歪。所以接触的人越多，越能深刻感觉到家教啊，真实不虚。所以呢，我们为人家长要先考虑到，君有没有做到？再来，家长一定说：“亲，我有做到了吧？亲是爱护啊，每天都尽心尽力赚钱给他花，是不是爱护？假如这个爱护没有智慧啊，爱之，注意害之，把他宠坏了，那还得了？所以，闽南话提到啊。”性低压早，性囝不好，性莫差脑啊，性安你半暝啊被开考，性查某囝你著歹入人的家教。你看啊，地方的俚语啊，都含有人生很深的智慧，因为这一些都是啊。老祖宗怎么样传下来的，都是去无存精啊！一句话就可以让人生啊很大的提醒。我们来看一下，醒第一压枣，宠猪啊，宠到它跑到你的厨房，把你的灶都怎么样掀掉了？你看这句话多有道理！好，现在的养那个狗啊，那个没有把它好好教训啊。他跑到船上去那里摇尾巴，主人说：“你给我下来！”他还不理你，因为他知道你的底线到哪里。狗都会探你的底线呐、啊，那人会不会？所以你教育孩子一定要非常有原则，不然一定不会被孩子给你摸得一清二楚。所以猪都不能宠了，人呢更不能宠，所以。宠儿子，他就不孝。所以我曾经听一个朋友讲，有一对夫妇啊，养了六个儿子，哇，高不高兴？六个都儿子呢，养了六个儿子，给他们买了六间房子，娶了六个老婆，一个人一个，<笑>通通都把他安排好了。这样的父母伟不伟大
啊，结果下场如何？没地方住啊！这样是爱护孩子吗？害啦！从小到大，什么都把他做好了，他只会升起一个态度：父母帮我做的都是什么？应该的。所以到最后啊，大儿子还有一点良心，在一个猪舍旁边呢、啊，盖了一个小木屋，给他们夫妻住。旁边的邻居看不下去啊，告诉他们：“告你的六个儿子，要不要告？要不要告？要不要？居家戒争讼。”宋者忠兄啊！假如真的告赢了，好，六个儿子分配下去，每一个人养两个月，这个养起来是什么结局？可能媳妇拿饭过来用丢的，赶快吃了。本来退休以后还可以活十年、二十年，结果去被六个儿子奉养之后，只能活三年，之后又得癌症。每天气死了，所以早知今日，何必当初？所以教育孩子啊，要以德为本，这样才是真正啊爱护他。再来，我们看看为人，还没讲完啊，性格不好，性莫差脑，所以连。太太都不能宠，因为啦，宠了太太之后，他会一哭二闹，怎么样？山上吊。你上班哈、哦，上到一半突然电话响了，都会突然，哎呀，打得哆嗦，会不会是我太太又有什么事情来了？到最后是事业家庭啊，都会搞得乱七八糟。所以娶妻哈、哦，要娶什么？取贤哈、哦，现在的男人懂不懂？不懂，不能怪他们，他们又没有学过《关雎》，没有学过《诗经》。第一篇说：“关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。”为什么《关雎》是《诗经》第一篇，居然是谈鸟？居然谈窈窕淑女，《诗经》啊，是中国一本相当重要的经典呢。为什么第一篇谈冠军？有大学问啊，五轮之首，五轮当中最关键的是哪一轮？夫妇啊，所以第一篇文章就谈夫妇之道啊，所以告诉。为什么要用鸟呢？来告诉人呢？都有学问的、啊。我曾经就问初中生，我说“窈窕”是什么意思？他们有一个女初二的吧，他就回答：“身材姣好的女性。”哦，我说啊，圣人的意思已经面目全非，你不能怪他，因为他走出去。很多瘦身广告都用窈窕嘛，似是而非呀、啊，所以也不能怪他们。窈窕啊，是指非常有贤德的女性。那为什么《关雎》摆在第一篇？因为啊，这个关雎啊，他找到一个伴侣啊，终身。不换，所以因为啊，人很好面子。假如你直接告诉他，你怎么可以把你太太冷落了？他会回答你：你管我这么多，是不是？但是你用这个诗词告诉他，你看这个鸟类啊，都不愿意背弃它的伴侣。我们当人怎么可以连鸟都不如呢？用这个方法，他假如有惭愧心的，马上怎么样？知道收敛了、啊
，假如没有惭愧心的呢，你也没有跟他结怨呐。所以为什么《诗经》里面有这么多虫鸣鸟兽的名称，都是用来譬喻、用来唤醒人的性性德，唤醒人的良知。所以找伴侣啊，要找贤德的人。所以在《关雎》里面又提到啊，“参差荇菜，左右采之”。这个荇菜是在祭祀祖宗的时候，要放在这个祭祀的祖宗面前。那这些荇菜啊，谁去采？谁去采啊？媳妇去采，这很有意义啊！代表呢，好的媳妇啊，去采这个荇菜，来祭祀祖宗，以告诫、啊、祖宗怎么样？以这个让祖宗啊，在天之灵都能觉得很欣慰啊！因为娶了一个好媳妇。可以怎么样？旺三代，但是娶了一个不好的媳妇呢？那老祖宗要垂泪三代。好，所以娶太太啊，嫁老公啊，很重要。所以婚礼是中国礼仪当中最怎么样？最慎重的，原因在此。所以太太不能宠，先生呢也不能宠，所以请安不阿梅亚贝开考，就是你把先生宠坏了，他在外面呢、啊、流连忘返，你在家里孤枕难眠，独自啊哭泣，这样就很不好了。最后。女儿怎么样？也不能宠，因为把女儿宠坏了，嫁到别人家的家里啊，很可能搞得人家鸡犬不宁哦，还有鸡飞狗跳。好，所以这个教女啊，教女儿啊，是大事啊。现在很多年轻人啊，嫁出去啊，脾气很大。三天两头呢，脾气一来就说我要回什么，回娘家了。结果一回娘家，这个他的父母啊，居然跟他说没关系，啊，回来父母给你当靠山。有没有这种情况？这么做啊，是不是爱孩子啊？是不是？不是啊。女儿这一生啊，要为人父、为人母啊，一定要学习懂得忍耐啊，懂得在境界当中啊去考验。假如一考验来，马上就退回去，那他这一生该学的这一些学问啊，他就怎么样？学不到。所以啊，女儿不能宠。我记得啊，小的时候，曾经啊，外公外婆啊到我们家来，而外公外婆到我们家来的次数啊，非常的少，啊，几乎啊，十只手指头都怎么样，算得出来。那每一次我的外婆啊，走进我们家来。然后我就看着外婆呢，握着我奶奶的手，边走啊就边说：“哎，我这个女儿啊，嘴巴不够甜，我这个女儿啊，动作又很慢，哦，我这个女儿啊，有很多缺点，就一路啊，把我妈妈的缺点呢，都一一数落出来。结果当两个老人家都坐下了，我的奶奶就说。”哎呀，这个媳妇好啊
，哦，哪里好啊？又哪里好、啊？<笑>我在旁边看的莫名其妙，不知道什么意思。现在懂了，自己家人的不好要怎么样？自己先说啦，自己女儿的好啊，留给婆婆说啦。所以人情练达，皆文章。而这一些人情练达，往往都在这一些长辈啊，这一些已经有很多人生历练的长者身上，才学得到了。所以我们年轻人啊，要注重伦理，一定要敬老尊贤，不然人生哦。会吃大亏。好，所以父母啊，爱护子女的方法也要对，才是真正做到亲。再来，要做到什么？十，该教导的时候，一定要珍惜这个机会。有些父母啊，教育敏感度啊，太低了，该教的时候啊。都没教，好，慢慢的孩子养成了坏习惯了，就为时已晚。所以父母为什么教不好孩子？因为时时没有拿什么来关照，君、亲、师。相同的，长官为什么不能把员工带好？为什么？可能呢、啊，我们只是因为有这一份啊经理、总经理，但是没有以身作则，啊，底下的人服不服？很难服气啊。再来，除了当经理之外，有没有把员工当亲人看？假如没有，这个工作气氛好不好？好不好？不好，好像每天像机械式一样去上班。所以我们当主管的，比方说到哪里，去玩了一趟，可以买一点当地的什么名产，请所有的员工啊，一起啊来分享，他们就会觉得，这个上司领导人处处怎么样，想到我们，把一个公司的气氛啊，经营的就像家庭一样。这是做到亲，再来做到师。新进的员工都有很多不懂之处，我们当领导的也要啊，处处提携，处处指导。当都能真正做到君亲师，相信啊，员工啊会对你非常幸福，非常啊尊敬。最后，老师要教好小孩，也要以身作则，做到君，也要啊，对待学生就像自己的小孩一样，做到师亲。最后，该指导孩子的时候，尽心尽力，做到师。相信呢、啊，只要把君亲师做到了。都一定啊，可以教好学生，教好员工，教好自己的小孩。所以，我们只要时时用君亲师去关照自己，相信啊，你的道德学问啊，越来越提升。好，那这一节课呢，我们就说到这边，谢谢。